Բնության օրենքների համաձայն, որքան արագենք շարժվում ենք, այդքան դա անդաղ է հասնում ժամանակը, իզ եթե շարժվենք լույսի արագությունից առակ, ապա ժամանակը կանցնի ավելի դա անդաղ և մենք կայտնվենք, հանցյալում։ Ողջույն, այսօր ես և Քեթրինը կխոսենք զարմանալի դեպքերի մասին, որոնք մինչև այսօր հետ կրկրում է բոլորին, ճանապարհորդություն ժամանակի մեջ, երբ մարտը ներկայիս տեղափոխվում է անցյալ կամ ապագա։ Խական նորթվիս տանունով տղամարտը 2006 թվականի օգոստոսի 30-ին գալիս է տուն եւ տեսնում է որ խոհանոցի ամբողջ հատակը պատված է ջրով։ Նա միանգամից փորձում է նորոգել մտնելով լվացարանի ներքևում գտնվող Պահարանի մեջ։ Նրա խոսքերով կատարվում է ամենազարմանալին։ Պահարանը սկսվում է փոփոխվել, վերածվելով թունելի, որի վերջում երևում է լույս։ Հասկանալով, որ ուրիշ տարբերակ չկա, նա գնում է լույսի ուղությամբ ու հայտնվում է 2042 թվականում, որտեղ նա անդիպում է հենց ինքնիրեն 72 տարեկանում։ Նրա խոսքերով ինքը նստած էր բասկատորին ու հերոստացույց էր դիտում։ Նա ասում է, որ խոսել է ինքնիր հետ ու արել մի քանի լուսանկար, վերադառնալուց առաջ։ Նորթվիստը կասկած անգամ չուներ, որ նա ապագա իսկ գիտի ամենինչ, նույնիսկ թե որտեղ է պահում իր գաղտնի իրերը։ Նրանք նույնիսկ նույն դաժվածներն ունեին։ Մինչ այսօր նա բոլորին փորձում է ապացուցել, որ դեպքի իրականում եղել է եւ որ նա իսկապես գնացել է ապագա ու տեսել ինքնիրը։ Այժմ մասնեմ հաջորդ զարմանալի դեպքին։ Ազային արկա ռասմ եք թվականին կատարված դեպքը մինչ օրս մնում է ամբացատրելի։ Այդ թվականի ոսկե կամրջի բացման արարողության ժամանակ Արված լուսանկարում առանձնանում էր միտաղամարտ, ով տարբերվում էր լուսանկարում գտնվող մարդկանց ամբոխից։ Նա ուներ ոչ 40-ականներին համահունջ սանրված, հակել էր վերնաշապիկ, որ այդ ժամանակներում գոյություն չեր կարող ունենալ։ Ձերքին կար ֆոտոապարատ, սակայն դա 40-ականներին դժվար թե ինչ որ մեկը օկտագորցած լիներ։ Գրում էր արևային ակնոցներ, որոնք այդ շրջանում նույնպես չեն կրում։ Այս լուսանկարը գտնվում է Կանադայում, Բրելեր Պիոներ թանգարանում։ Ալբերտ Էնշտեն իր տեսությունների մեկի մեջ ասել է, որ եթե մարդը պատույտ կատարի լույսի արագությամբ, երկիր մոլորակի առանցքին հակառակ ուղությամբ, ապա նա կայտնվի անցյալում, այսինքն նա կանդիպի ինքնիր է։ Իսկ ապագա ճանապարհորդելու մասին ոչ ոք հստակ բանդեր չի ասել, նույնիսկ տեսություն չկա դրա մասին։ Հնարավոր է, որ ապագայի մարդկությունը եւ տեխնոլոգիաներ այնքան զարգանա, որ մարդը կարող է շարժվել լույսի արագությամբ եւ ճանապարհորդել ժամանակի մեջ, իսկ այս դեպքերը դերևս հանելու կեն մնացել բոլորի մոտ։ Քեթրինը այսօր պատրաստել է ձեզ համար շատ հետաքրքիր փաստեր եւ հանելուկ։ Կհանդիպենք հաջորդ շափատ։ 1876 թվականին ոմոն Ռուդոլֆ Ֆենց անունով տղամարդ անհետացել էր առանց որևէ տեղեկության, սակայն դա դեռ սկիզբն է։ Նյույորքում 1950 թվականի ժամը 23-ի մոտակայքում ոստիկանության ու շատրությանը արժանացավ մի տղամարդ, որը անշարժ կանգնած էր փողոցի մեջ տեղում։ Նա ուներ մոտավոր 30 տարեկանի տեսք։ Ոստիկանը մոտեցավ նրան, որպիսի առաջարկի օգնություն սակայն այդ բան լուսացույցի գույնը փոխվեց եւ տղամարդը արագ շարժումով գնաց դեպի մայթ, սակայն նույն բանին նա ենթարկվեց վրա երթի ու տեղում մահացավ։ Ոչ ոք չկարողացավ բացահայտել թե որտեղից էր տղամարդը հայտնվել ճանապարհի մեջ տեղում։ Տղամարդը հակել էր 19-րդ դարին պատկանող հնավուրց կոստյում մեծ ցիլինդր, գծավորտաբատ եւ կոճակներով կոշիկներ։ Ավելի ուշ նրա գրպանից հայտնաբերեցին հին մետաղադրամներ եւ նամակ, որը ուղղված էր 1876-ին եւ այցեկարտեր, որոնց վրա գրված էր Ռուդոլֆ Ֆենց։ Ոստիկանների համար այս ամենը շատ տարօրինակ էր, մանավանդ Հուբերտ Ռիմանունով դետեկտիվի։ Նա սկսեց նոր մանամասներ պարզել ու արդյունքում պարզեց, որ Ռուդոլֆ Ֆենցը մահացել էր նկարագրված իրադարձությունից 5 տարի առաջ։ Ռիմը պարզեց, որ Ռուդոլֆը անհետացել էր մի քանի 19 տարի առաջ, 29 տարեկանում։ Վերջին անգամ նրան տեսել էին այն ժամանակ, երբ նա դուրս էր եկել զբոսանքի, որից հետո այլևս չեր վերադարձել։ Դետեկտիվին հաջողվեց պարզել, որ Ռուդոլֆը իսկապես անհետ կորել էր 1876-ին տեղի ունեցած միջատեպից 74 տարի առաջ։ Զարմանալին այն էր, որ 1976-ին կորած մարդու նկարագրությունը նման էր 1950 թվականի Նյույորքում ավտովոտարի ենթարկված մարդու նկարագրությանը։ Խճճված պատմության մարամասները միջև օրս էլ մնաս չբացահայտված։ Դեպքը զարմացրել էր այս գործով զբաղվող բոլոր դետեկտիվներին։ Այս պատմությանը եղել են մի քանի ականատեսներ, այդ իսկ պատճառով այն չի հերկվել եւ դասվում է ամեն առողջվածային դեպքերի շարքին այս թեմայով կա նաև մի հետաքրքիր տեսանյութ Չարլի Չապլինի դրկես ֆիլմի ցուցադրման ժամանակ կարելի էր նկատել մի տիկ նոչ որը կադրում հայտնվում էր ինչ որ փոքր առարկա մոտեցրած իրականջին ու շատ իր նայելով կարելի էր հասկանալ որ դա բջային հեռախոս է սակայն չմորանանք որ ֆիլմը ցուցադրվել է 1928 թվականին մի գուցե տիկ նոչ ձեռքում ուրիշ առարկա էր սակայն նա նկարում ծիծաղում էր եւ զրուցում էր ինչ որ մեկի հետ ու շատ իր դիտենք տեսանյութը
իսկ այս ժամանցնեմ այսօրվա հանելուկին։ լոնդոնի փողոցներից մեկով քայլում էր մի դետեկտիվ։ Հանկարծ նա տեսավ մի հաշմանդամ մուրացկանի, ով նստած գետնի գումար էր խնդում անցորդներից, ասելով հետևյալ խոսքերը։ Օգնեք փոքրիկ գումարով, որպեսի ապակին վեմ։ Դետեկտիվը մոտեցավ նրան, գրպանից հանեց մետաղա դրամ, գցեց նրա դիմած գլխարկի մեջ եւ հերացավ, մուրացկանը նրա ետևից ասաց, շնորհակալություն պարոն։ Դետեկտիվը շրջվելով ետ մոտեցավ մուրացկանի եւ ասաց, դուք ձերբակալված եք քարտախության համար, ինչու այդպես վարվես դետեկտիվը։ Ուղարկի եք այս հարցի պատասխանը դետեկտիվ Ֆրեդ Ֆեյսբուքյան Էջին 48 ժամվա ընթացքում եւ առաջին ճիշտ պատասխանողը կխրախուսվի։ Այսօրվա համար այս քանն էր